அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் யூனிட் டூ அதில் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸினுடைய பேசிக் அதாவது சோசியாலஜியில் எக்கனாமிக்ஸினுடைய பேசிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம முன்னாடி ஜென்ரலில் இப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது இல்லை சோசியாலஜியில் இருக்கிற பேசிக் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் கம்ஸ்ட் ஆஃப் லேபர் எக்ஸாமுக்கு சோசியல் இன்ஸ்டியூஷனில் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் சிஸ்டம்னா என்னென்னு முதல்ல பார்ப்போம் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து ஒர்க் ஆக்குபேஷனாக என்னென்னு பார்த்துட்டு அடுத்து சிலபஸில் இருக்கிற மாதிரி ஃபியூடல் சொசைட்டி கேபிட்டல் சொசைட்டி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் அமைப்பு வேலை மற்றும் தொழில் ஸோ ஒர்க் என்பது வேலை ஆக்குபேஷன் என்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் பார்க்குறோம் பொருளாதார அமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் என்பது ஹியூமன் அவங்களுடைய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ வந்து மாறுபட்டவை பன்முகத்தன்மை கொண்டவைன்னு பார்க்குறோம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் சிக்கலானவை ஸோ மனிதர்கள் தொடர்ந்து பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகிறார்கள் கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்கேஜ்டு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து இண்டிபெண்ட் ஆர் சப்சிஸ்டம் வித் இந்த சோசியல் சிஸ்டம் ஸோ சோ சமூக அமைப்பில் தனித்தன்மையாகவும் அல்லது துணை அமைப்பாகவும் இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம்னால் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் மாறுபட்ட பன்முகத்தன்மை கொண்ட தனித்தன்மையாக இயங்கக்கூடிய அல்லது துணை அமைப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கம்பஸ் த ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சீன் ஆஸ் த ஓவர் ரீச்சிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் உற்பத்தி முதலீடு போன்றவர்களை உள்ளடக்கியது பரந்த அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் சப் சிஸ்டம் துணை அமைப்பு வந்து எக்கனாமிக் இண்டிஸ் லைக் த பேங்க் கார்பரேஷ் சப் சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது பேங்க் ஒரு ஒரு நிறுவனங்கள் எதுவும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து பொருளாதாரத்தில் தங்களுக்கு என ஒரு பணியை செய்கிறது தங்களுக்கு என பாத்திரங்களை கொண்டு வந்த ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதனால் சப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பேரண்ட் சிஸ்டம் என்பது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்து சப் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா துணை அமைப்பு ஸோ பேரண்ட் சிஸ்டம் என்பது வந்து வந்து அது இருக்கிறது முன்னோக்கு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் சப் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஆக்குபேஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் வேலைனா என்ன ஆக்குபேஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து முதல்ல வந்து வேலை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை டிக்ஷனரி பிரகாரம் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி பிரகாரம் என்னென்னா ஆற்றலுடைய செலவு பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ வேலையை பல்வேறு டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பொருளாதார வல்லுநர்கள் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ காம்பன்சேட்டட் ஆஸ் த வேஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ் வேலை செய்தால் ஊதியம் கட்டணங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரேமன் பிர்த் ரேமன் பிர்த்துவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் லைஃப் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓய்வு நேரத்தை தியாகம் செய்கிறோம் வருமானம் ஈட்டுவதற்கான செயல்பாடுகளை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆர்பிஎல் ஆர்பி லால் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் கிரியேஷன் அதாவது படைப்பினுடைய அடிப்படை விதி எசென்சியல் ஃபார் லைஃப் அதாவது வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இவருடைய டெஃபினேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒர்க்குக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் வேலை என்பது மஸ்கூலர் ரிப்போர்ட் டு கான்சியஸ் அண்ட் டெலிபரேட் ரிப்போர்ட் திட்டமிட்ட முயற்சிங்க அதாவது தசை முயற்சி நினைவான திட்டமிட்ட முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வேலையை சொல்லலாம் அந்த பீட்டர் ஓர்ஸ்லி என்ன சொல்லணும்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் அண்டர் டேக்கிங் செப்பரேட்டர் ஃபிரம் த அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ மற்ற நடவடிக்கைகள் பிரிக்கக்கூடிய சிறப்பான நடவடிக்கை ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் என்பது ஒர்க்கு ஸோ ஆக்குபேஷன் வந்து சோசியாலஜியாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வந்து இதில் ஸ்டெயிட்டாக நம்ம வந்து ஃபியூடல் சொசைட்டியும் இதில் எக்கனாமிக் கொடுத்துருக்குறாங்க சப் டாபிக் நாலு தான் அங்கே மெயினான விஷயங்கள் ஸோ மோ மூன்று டாப்பிக்லாம் பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது ஃபியூடல் அண்ட் கேபிட்டல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்து வந்து ஹெல்பிஜி அந்த நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வந்து பார்த்தா லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் மூணு டாபிக் வந்து தெளிவாக
பேசிக் கான்செப்டாக ஒர்க் ஆக்குபேஷன் பார்க்கணும் டைம் இருந்தால் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ்மானி சிஸ்டத்தை பற்றிலாம் நம்ம தனியாக பார்ப்போம் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்லாம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸில் தனியாக கொடுத்துருக்கோம் பட் சிலபஸ் அதை மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கல ஸோ இருந்தாலும் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் இப்போதிக்கு சிலபஸ் ஓரியன்டாக நம்ம போய் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் பட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா பேசிக் கான்செப்டாக அந்த ஒர்க் அண்ட் ஆக்குபேஷன்லாம் என்னென்னு படிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இந்த ஃபியூடல் சொசைட்டிக்கு நம்ம ஸ்டேட் அப்படி சிலபஸில் தான் கான்சியஸாக கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்லாம் இன்பில்டு தான் எக்கனாமிக்ஸில் ஜாஜ்மானி சிஸ்டம்லாம் இன்பில்டு ஸோ நம்ம அதை வந்து சிலபஸ்லாம் மொத்தம் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் எது கேட்கலான்ற வாய்ப்பு இருக்கிற பட்சத்தில் மருந்தெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஓரியன்டாக போகும் இப்போ ஒர்க் அண்ட் ப்ளே கிரி கிரி கிரியேஷன் ஆர்ட் அப்படின்னா ஒர்க் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் கம் மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர் டேக்கிங் ஃபோட்டோ பில்டிங் ஹவுஸ் அதாவது பயனடுத்தல் தளபாடம் தயாரித்தல் புகைப்படம் எடுத்தல் இது எல்லாமே இது வந்து வேலை செய்தல் அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பிளே ரிக்ரியேஷன் ஆர்ட் அப்படின்னா அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபோக்கஸ் நாவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் அவுட் கம் இதில் வந்து வெளிப்படை இது வந்து இது வந்து அவுட் கம் வரணும் ஒர்க் அப்படின்னா அவுட் கம் வரணும் ஸோ பிளே க்ரியேஷன்லாம் வந்து அவுட் கம்லாம் இல்லை ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுலாம் அவுட் போக்கெலாம் கிடையாது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அம்யூஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தங்களை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ வெளிப்புறவு வரவங்க கவனம் செலுத்த அதாவது நோ போக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அவுட் கம் அமுக்கு அவுட் கம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் மேஜர் இது விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளரிங் லைனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது மங்களான கோடுகள் அப்படின்னா அதாவது பிளே ஆர்ட் கேன் மார்க் இன் டு த ஒர்க் பே ஏங் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிவார்ட் ஸோ வந்து சில பேர் வந்து அதை வந்து அந்த ஆர்ட்டையும் அந்த பிளேயும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒர்க்காகவே வந்து மாற்றிக்கிறாங்க அதை ரிவார்டு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஹவுஸ் ஹோல்டு டாக்ஸ் பெயிண்டிங் பிளேயிங் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்சன் இது தான் ஸோ அது வந்து ஆர்ட் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அதையும் வந்து ஒர்க்காக மாற்றிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ முதல்ல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அது எப்படி வந்து பிளே ரிக்ரியேஷன் ஆர்ட் வந்து எப்படி அது வேலையாக மாற்றிக்கிறாங்க ஆக்டிங்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஆர்ட் தான் அது வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு அந்த ப்ரொஃபஷனாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஸ்டி ஆர்டிஸ்ட்லாம் அதை வந்து அவங்க டிசைரபிள் ப்ரெஷராக மாற்றிட்டு அதையும் அவங்க ப்ரொஃபஷனாக மாற்றிக்கிறாங்க சிவிலைசேஷன் கல்ச்சரல் சொசைட்டியில் அதாவது நாகரிகம் பண்பாடு கொண்டவங்க வேலை என்பது நாகரிகம் கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு கலாச்சாரம் ஆகியவங்க இது எல்லாமே சேர்த்து தான் சொல்லும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிவிலைசேஷனாக ஆர்ட் கிரியே ரிக்ரியேஷன் எல்லாமே வந்து கலை நாகரிகம் எல்லாமே ஒர்க் தான் அப்படின்ற வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தனித்தனியாக பார்த்தோம் இப்போ ஒர்க்குனா என்னென்னா இந்த ஆர்ட்டுமே ஒர்க் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கையுமே ஒர்க்காக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒர்க் கேன் பி ஃப்ரீ சர்வைவின் ஆர்ட் ரிக்ரியேஷன் அது எசன்சியலி ஃப்ரீ பட் கேன் இன்டர்வைன் வித் த ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கணும் வேலை சுதந்திரமாகவோ அடிமையாக இருக்கலாம் கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு அடிப்படையில் இலவசம் ஆனால் வேலை இருந்து பின்னிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து வேலை வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் ரிக்ரியேஷன் அந்த பொழுதுபோக்கு எல்லாமே வேலைகளாக நம்ம வந்து கருதும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சோசியாலஜி பிரான்ச் ஆஃப் சோசியாலஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து சோசியாலஜியோட எப்படி வந்து இருக்கு அது வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஒர்க்கை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஒர்க்கு வந்து பல விதமான பன்முகத்தன்மை கொண்டுள்ளது உளவியல் அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ மல்டி ஃபேஸ் அப்படின்னா வந்து பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் சோசியல் இம்ப்ளிகேஷன் சமூக தாக்கங்களை இந்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடுக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த சோசியாலஜியை சொசைட்டியில் வந்து படிக்கணும்னு பார்க்குறோம் அடுத்து ஆக்குபேஷன் என்பது ஒரு வேலை ஸோ நம்ம வந்து வேலை செய்கிறோம் அது எந்த வேலை செய்கிறோம் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை அப்படின்னா அது நம்ம பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் ப்ரைவேட் சர்வீஸில் விவசாயம் வேலை எது வேணாலும் செய்கிறோம் ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு வேலையை வந்து ஒரு தொழிலாக கருங்கும் போது அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலை என்பது எது வேணாலும் பொதுவாக ஒர்க் என்பது வேலை ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்ற மாரி ஆக்குபேஷன் போது இதுதான் இந்த வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதையே திருப்பி திருப்பி செய்யும்போது அது வந்து ப்ரொஃபஷனாக மாறிடுது ட்ரேட் அண்டு கிராஃப்ட் அப்படி ஒரு வேலையை வந்து திருப்பி திருப்பி செய்யும்
ஆர்டி சார்பு அதாவது கற்பித்தல் ஒப்பந்தம் வணிகம் விவசாயம் கலைத்தவர்கள்லாம் வந்து இந்த செல்ஃப் ஐடென்டிஃபைங் சர்டிஃபிகேஷன் ஆக்குபேஷனில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஐடென்டிட்டி த்ரெட்டிங் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா அடையாளத்தை அச்சுறுத்தல் தொகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்சிவ் த்ரெட் டு த பர்சனல் ஐடென்டிட்டி அதாவது போர் லேபர் போர்லி பெய்ட் இன் லேபர் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் மைன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்லாம் வந்து உயிருக்கு உயிருக்கு வந்து த்ரெட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்து சுரங்கங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் பீரியட்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய த்ரெட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் உயிருக்கு அபாயகரமான வேலைகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதை தான் அப்படி பிரிக்கிறாங்க நியூட்ரல் ஆக்குபேஷனாக ரெண்டுமே ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கும் பேங்கர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஹை லெவல் கவர்மெண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் கிளர்க்கு அக்கௌண்ட் அட்டை இவங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரல் ஆக்குபேஷன் அதாவது நேரடி அச்சுத்துறையோ தனித்துவ அடையாளத்தோ இல்லாமல் ஒரு நடுத்தரமான பதவிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ அதிகாரத்துவ இவங்கெல்லாம் டிக்ளைன் டியூ டு டிக்ளைன் ஆஃப் ப்ரோட்டு கன்ஸ்டன் எலிமினேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டின் ஒர்க் இந்த ப்ரோக்ரேட்டில் முன்னாடிலாம் வந்து ரெட் டைப்பிசம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நம்ம மாடர்ன் சொசைட்டி வர வர வெல்ஃபேர் சொசைட்டி வர வர ஸோ பொதுவாக அந்த ஆஃபீஸருக்கு உண்டான தோட எண்ணெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் முன்னாடி சூப்பர் ரெண்டு இதெல்லாம் கலெக்டராக இருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்காங்க ரொம்ப மரியாதைகள் இருக்குது இப்போயும் மரியாதை இருக்குது பட் முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்ப ராஜாக்கள் வாழ இருந்ததுலாம் இப்போ வந்து தாஸ் மனிதனுடைய வெல்ஃபேர் சொசைட்டி வர வர டெமோக்ரஸி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எஜுகேஷன் வர வர அவங்களுடைய தாக்கங்கள் வந்து பிரிக்கோருடைய இந்த கட்டுப்பாடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிவில் கொண்டு வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்சிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வேலைகளாக டைவர்சிஃபை பண்ணுது பிரிக்கிறோம் சேஞ்சஸ் அக்கார்டி இண்டஸ்ட்ரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வர வர முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கையினால் வேலை செஞ்சுருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியல் வரதுனால அர்பனைசேஷன் ஆகுது நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்குமே ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துடுது சப்போஸ் இப்போ வந்து எல்லாமே கணினி வரும்போது கணினியாக சேர்த்துக்கணும் அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ்னு வருது ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் முன்னாடி வந்து கார் இருக்குன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டீசல் அப்புறம் பெட்ரோல் ஆச்சு அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் சோலார்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டைவர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் நிறைய நிறைய ஆக்குபேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து எவ்வளோசிட்டி மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம இப்போ தான் வரோம் இண்டஸ்ட்ரியல் சிஸ்டம் எக்கனாமிக் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துடும் ஆக்குபேஷன் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து இப்போ ஃபேமிலி அடுத்து கில்ட் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது கேபிட்டல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்குபேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்கா ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக் நம்ம வந்து ஒர்க் அண்ட் ஆக்குபேஷன் என்பது வேலை மற்றும் தொழில் என்பது அடிப்படை இது எல்லாருக்குமே எதுவுமே தெரியும் நம்ம வந்து இந்த சில வேர்டிங்கில் இதை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுலேயே பேசிக்காக கான்செப்ட் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபியூடல் சொசைட்டி அண்டு பா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கேபிட்டல் சொசைட்டி பற்றி பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து எல்பிஜி பார்த்து எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் சிஸ்டம்னா என்ன ஒர்க் அண்ட் ஆக்குபேஷன் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வர்ணாசம சுற்று பிரகாரம் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேத காலத்தில் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிராமின்ஸு சத்ரியாசு வைசியாசு சூத்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு வந்து வேலைகளை பிரிச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் எம்எல் டக்கிங் வந்து இந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து சொல்லியிருப்பார் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ரொம்ப வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்ம சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக் டு சிலபஸ் முதல்ல வந்து சிலபஸை படிங்க நம்ம மெட்டீரியலில் எல்லாமே கவர் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் சிலபஸ்த்தை ஒட்டி இதெல்லாம் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸில் எக்ஸாக்ட் என்ன இருக்கோ அதை கவர் பண்ணுங்கள் பட் வந்து அதை ரீதியும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு சிலபஸை கவர் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் நான் நிறைய கொடுத்துருப்பேன் அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும் பட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிலபஸை கவர்